Magandang araw po sa ating lahat mga kaibigan Baka po first time po ninyo sa ating pong YouTube channel Kung kayo po ay may matutunan po sa ating mga videos and tutorials mga kaibigan Ay sana naman po ay magsubscribe po kayo sa ating pong YouTube channel Mag hit ng ating notification bell Para po manotify po tayo sa mga bago pong videos na ilalabas po natin So mga kaibigan mag enjoy po kayo At panuorin po ninyo ang video na ito Mga ibigan, sundan nyo lamang po ako kung paano po natin i-config ito pong dual ISP na gamit po mga ibigan ay Microtech na Haplite. Okay, so punta ho tayo sa winbox ho natin, tapos connect ho tayo. Unang-una, pupunta ho tayo mga ibigan sa interface or interfaces. Tapos yung Ether1 mga ibigan, lalagyan ho natin ito ng palatandaan. Lalagyan ho natin ng PLDT. Dahil dalawa po yung gagamitin ho natin, PLDT at saka Globe. Tapos, click apply, then okay. So, yung Ether 2 naman may bigan, gagawin natin siyang, or mag-add ho tayo ng globe. Tapos, click apply, and okay. Sa Ether 3 naman po, ito po yung gagawin ho nating LAN. So, add lang ho tayo ng LAN. Click apply, and okay. Ganun din po yung Ether 4 may bigan, gagawin din po natin itong LAN. So, sundan nyo lama po yung ating ginagawa. Click apply, then okay. So, next na gagawin natin may bigan, ay pupunta ho tayo dito sa bridge. Tapos, click lang ho natin ito pong plus sign or add. Mag-add lamang ho tayo. Tapos, dito ho tayo sa general. So, sa general mga ibigan, hanapin ho natin itong name. Tapos, dito sa bridge 1, lalagyan lang ho natin ng LAN. Add lamang po tayo dyan. Tapos, apply. Then, okay. Tapos, pupunta ho tayo dito sa port tab mga ibigan. Click lamang po natin itong add. Mag-add lamang ho tayo. Tapos, dito po sa general, ito pong interface nya, ay gagawin ho natin itong Ether 3 LAN. Ayan. Pagkatapos po nyan, so ito namang bridge, ay nakalan po yan. Tapos click apply, then okay. Tapos click add na naman po tayo mga ibigan, plus sign. Tapos dito naman po sa interface, lagay ho natin dito is ether for LAN. Tapos sa bridge naman, ay ganun din LAN. Tapos click apply, then okay. Tapos next natin na gagawin mga ibigan, pupunta ho tayo dito sa IP. Tapos addresses. Tapos, click add lamang ho tayo. Or ito pong plus sign. Tapos, dito po sa address mga ibigan, ay lalagay ho natin is 192.168.42.1 slash 24. So, sundan nyo lamang po yung atin pong ginagawa. So, interface mo natin is bridge LAN. Tapos, click apply. Then, okay. Tapos, ngayon naman, pupunta ho tayo sa IP. Tapos, DHCP server, click natin yan tapos i-click natin itong DHCP setup, tapos dito sa DHCP server interface mga ibigan ay gagawin lamang ho natin itong bridge LAN, tapos next next, next, next next all lamang po yan click ok, at ngayon naman pupunta tayo sa, balik tayo sa IP tapos DNS, tapos dito mga ibigan i-click lamang natin itong allow remote request, tapos dito naman po sa servers, ay lalagyan lang ho natin ng 8.8.8.8 8. At saka 8.8.4.4 Then, click apply Tapos okay lamang po mga ibigan So ngayon naman, balik ko tayo mga ibigan sa IP Tapos DHCP client Dito ho tayo sa DHCP client Then, click add ho tayo or plus Dito po sa plus sign Tapos dito po sa DHCP Yung interface po mga ibigan Ito is gagawin ho nating Ether1 PLDT So ito yung una na atin pong ISP Ether1 PLDT tapos, click apply lamang po. Apply, then okay. So, ngayon naman is pupunta ho tayo sa IP, then firewall. Punta tayo sa firewall. Tapos, click ho natin itong nattab mga ibigan. Then, click lamang po yung add or plus sign. Then, dito po tayo sa general. So, ito pong out interface mga ibigan. Dito po, ay gagawin ho natin itong Ether1 PLDT. Tapos, i-click lamang po natin ito pong action tab. Tapos, piliin lamang ho natin dito mga ibigan yung masquerade. Tapos, apply, then okay. So, yung ginawa natin mga ibigan, i-check natin kung meron po ba tayong internet ngayon. Okay, so, na disconnect ko tayo mga ibigan click ko natin itong new terminal check natin ulit kung meron ho tubo ba tayong internet sa ngayon so ayan mga ibigan nagkaroon ho tayo ng internet so next ho natin gagawin ngayon is pupunta lamang ho tayo sa IP balik ho tayo sa IP tapos DHCP client ho tayo mga ibigan ngayon mga ibigan i-click lamang ho natin ito pong Ether1 PLDT double click lamang po yan tapos i-uncheck ho natin mga ibigan ito pong use peer DNS at saka itong NTP i-uncheck lamang ho natin yan tapos ito pong add default route is gagawin ho natin now tapos click apply 
and okay. Tapos balik ko tayo ulit mga ibigan dito po sa DHCP client. Click plus sign again or add. Tapos yung interface mga ibigan gagawin ho natin Ether2 globe. Tapos si uncheck ho natin ito pong DNS at saka NTP. Pagkatapos dito naman sa out default routes gagawin na natin itong no. Click apply then okay. So yan mga ibigan nagkaroon ho tayo ng PLDT at saka globe. So ngayon naman is pupunta tayo mga ibigan sa IP firewall. Tapos click lang po natin ang not tab. Tapos click ho natin ang add or plus sign. Tapos dito ho tayo sa general. Tapos dito po may bigyan sa out interface. Gagawin ho natin itong ether2 globe. Tapos click ho natin itong action tab. Ah, sa action, lagay ho natin dyan is masquerade. Then apply and okay. Tapos kayo may bigyan. Balik naman po tayo sa IP. Tapos DHCP client. Tapos double click lamang natin may bigyan. Ito pong ether1, PLDT. Ito pong unahin ho natin. Pagkatapos click ho natin itong status para makita ho natin ito pong gateway na atin pong gagamitin mamaya mga ibigyan. Copy lamang po natin yan. Save lamang ho natin sa notepad ho natin. So dito naman po may bigyan sa Ether2 Globe. Double click lang ho natin. Tapos punta ko tayo dito sa status. So yung gateway mga ibigyan. Ayan, 192.168.254 Copy lang ho natin Tapos ngayon, pupunta ho tayo sa IP again Tapos, firewall Tapos, click lamang ho natin may bigyan Ito pong manggil tab Tapos, click lang ho tayo ng add or plus sign Tapos, dito po tayo sa general So, ito pong chain may bigyan Pre-routing po yan Tapos, DST address Ito po yung atin pong lalagyan Ng 10.0.5.0 Slash 24 So sundan nyo lamang po ang atin pong ginagawa mga ibigyan Tapos nyan, click lamang ho natin ito pong action tab Tapos sa action mga ibigyan, accept po ito Tapos click ho natin ito pong comment So magko-comment lamang ho tayo mga ibigyan Lagay ho natin dito is accept rule Tapos okay Click apply Tapos okay Balik ho tayo mga ibigyan again Mag-click ho tayo ng plus sign or mag-add naman ho tayo Tapos dito po sa general Yung DST address mga ibigyan ay Lalagyan naman natin ng 192.168.254.0.24 So 192.168.254.0.24 So yan po yung ilalagay natin mga ibigyan Ngayon naman, yung action tab, click natin Tapos yung action is accept pa din yan Tapos i-click ko natin ito pong comment mga ibigyan So i-check ko natin kung meron po bang comment Tapos mga ibigyan, click apply lamang ho natin Tapos click copy tayo mga ibigyan Kasi may gagawin pa po tayo dito Click lamang po natin ang general Tapos dito po sa DST address Ay papalitan naman po natin ito Ng 192.168.42.0.24 So yan po yung ilalagay natin Tapos click lamang natin mga ibigyan Ito pong action tab Dito po sa action mga ibigyan Accept pa din po yan Click apply then okay So ngayon mga ibigyan Again Mag-click naman po tayo ng add or plus sign Tapos click ho ang general Tapos ito namang chain mga ibigyan Ay papalitan na po natin ito ng input Tapos ito po kanyang end interface mga ibigyan Lalagay na po natin dito is ether1 PLDT. Tapos may bigyan, click ko natin itong action tab. Tapos itong action, gawin nating natin mark connection. Dito naman sa new connection mark may bigyan, lagay lang ho natin PLDT. Tapos click ko natin itong comment. Tapos type lang ho natin mga bigyan input rule. Kukomment lamang ho tayo ng input rule. Tapos, okay. Click apply, then copy mga bigyan para sa globe ho natin. So yung chain natin mga bigyan eh, input pa din po yan. Tapos ito pong end interface, baguhin ho natin para sa globe natin, ether2 globe. Tapos click ko natin ito pong action tab. Yung action naman is mark connection pa din po yan mga ibigan. Ito pong new mark connection mga ibigan gawin ho natin globe. Tapos check natin yung comment tab. Eh kailangan po natin i-delete po yan. Tapos click okay. Then apply. Tapos click naman po natin mga ibigan ng copy kasi may gagawin pa po tayo dito. Punta lamang ho tayo dito sa general. Tapos dito po mga ibigan sa in interface ay gawin ho natin itong mga ibigan na ether1 PLDT. Punta naman po tayo dito sa action. Yung action mga ibigan ay ganun pa din mark connection. Tapos yung kanyang new connection mark is PLDT. Tapos click ho natin itong comment. Magkocomment ho tayo dito mga ibigan. Lagay ho natin is mark connection rule. Click OK. Then apply mga ibigan. Tapos Kakapi naman po natin Click copy naman po natin mga ibigyan Tapos dito po sa general Itong kanyang end interface Is gawin naman po natin na Ether2 globe Tapos click lang po natin ito mga ibigyan na action Ganun pa din yung action is mark connection pa din po yan mga ibigyan Tapos yung connection mark is gagawin po natin globe Tapos dito po sa comment tab Delete po natin yan Tapos click ok Apply then okay So again mga ibigyan I-click naman po natin Ito pong add or plus sign Tapos punta naman po tayo dito sa general Tapos dito po sa end interface mga ibigyan Gawin po natin itong bridge 1 LAN Tapos click lamang po natin itong advanced tab Tapos dito po sa advanced tab mga ibigyan Click lamang po natin ito pong per connection classifier 
Tapos gawin ho natin itong mga ibigan na booth address. Tapos mag-add lamang ho tayo dito ng 2. Kasi dalawa po yung gagamitin natin na ISP ho natin. Tapos click ho natin itong uh, extra tab. Tapos ito pong DST address type mga ibigan. Click lang po natin yan. Gagawin lang po natin ng local. Tapos check lamang po natin itong invert mga ibigan. Tapos dito po tayo sa action tab. Click ang action tab. Tapos yung action is gawin ho natin yung mark connection. Tapos ito pong new connection mark is gawin ho natin PLDT. Lagyan lang ho natin ng PLDT. Tapos click ho natin itong comment. Tapos magko-comment lamang po tayo dyan mga ibigan. PCC rule. Click OK. Apply. Then click copy lamang po mga ibigan para po sa globe. Gagawa po tayo para sa globe. Click lamang po ang general. Tapos dito po tayo sa advance. Tapos ito pong per connection classifier mga ibigan. Ito pong zero na ito ay lalagyan na po natin ng backup one. Tapos click action tab. Tapos dito po sa new connection mark mga ibigan palitan ho natin ito ng globe. Tapos sa comment mga ibigan click lamang ho natin ito. I-remove lamang po natin yan. Tapos click ok. Apply. Then ok. Tapos na mga ibigan again. Manggal pa din po tayo. I-click lamang po natin again yung add plus sign. So ito pong chain mga ibigan gawin lamang po natin itong output. Tapos ito pong connection mark. Lagay lamang po natin dito is PLDT. Click natin ng PLDT. Tapos click po natin mga ibigan ito pong action tab. So sa action tab mga ibigan dito po sa action is lagay po natin dito is mark routing. Ito na po yan mark routing. Tapos itong new routing mark ilalagay po natin dyan is PLDT. Tapos click po natin itong comment tab. Tapos magko-comment ho tayo dyan. Lagay lamang ho natin, output rule. Click lamang ho natin ng okay. Then apply lang ho natin may bigan. Tapos copy ho natin para po sa globe naman. Gagawa tayo para sa globe. So yung chain may bigan is output pa din po yan. So dito po sa connection mark, ispapalitan po natin ito ng globe. Tapos check natin itong comment section or tab. I-remove po natin dyan. Click okay. Apply then okay. Then again may bigan, dito pa rin po tayo sa manggel. Click plus sign or add naman po tayo. Tapos dito po tayo sa general. Dito po sa in-interface mga ibigan. Ito pong in-interface. Gawin po natin bridge 1 LAN or bridge LAN mga ibigan. Tapos yung kanyang connection mark is PLDT. Tapos click po natin ito pong action tab. Dito naman po mga ibigan sa action. Lagay lang po natin dito mark routing. Tapos sa new routing mga ibigan, routing mark. Lagay lang po natin dyan PLDT. Tapos click natin ang comment tab. Tapos magko-comment lamang po tayo dito. Lagay lang po natin mga ibigan, mark routing. Tapos click Okay, apply, then copy naman po tayo may ibigan para po sa globe natin. So, dito po sa general, connection mark naman, uh, change natin to globe. Tapos, click action tab. Ito po action tab, click po natin yan. Tapos, yung action is mark routing pa din po yan mga ibigan. Tapos, dito po sa new routing mark, gawin po natin yung globe. Tapos, check po natin yung comment. Tapos, i-remove po natin yan. Dapat wala po yan. Click okay, apply, then Okay. So ngayon, para magkaroon ho tayo ng internet mga ibigan, pupunta lamang ho tayo dito again sa IP. Tapos, uh, routes. Ito mga ibigan. Tapos, click lamang po natin. Ito pong plus sign. Tapos, general. So dito tayo sa general mga ibigan. So click plus sign lamang ho tayo. Tapos, dito po sa gateway. Dito po natin ilalagay mga ibigan. Yun po na save ho natin kanina. Yung gateway ho ng... Yung pale dito po na save ho natin kanina. 192.168.1.1 Click apply. And okay. So click lamang po natin itong plus sign. Tapos lagay ho natin dito sa gateway, yun pong gateway ho ng globe na gamit ho natin or na-save ho natin kanina, 192.168.254.254. Po yan mga ibigan. Ayan po yung globe ho natin. Tapos click apply lamang po and okay. Okay, so gagawa pa po tayo ng isa. So gateway mga ibigan, lagay lamang ho natin dyan, 192.168.1.1. Click apply and okay. Tapos click plus sign again. Itong gateway mga ibigan, lagay ho natin dyan. Again, 192.168.1.1 para po sa globe. Yung routing mark nga pala mga ibigan, lagay ho natin pala dyan is globe. At balikan ho natin yung isa natin na ginawa kanina. Click apply and okay. So ito po yan mga ibigan, hindi ho natin lagyan. Yung routing mark, lagay lamang ho natin ito, PLDT. Click apply then okay. So ganun lamang po kasimple mga ibigan ang pag-config ho ng atin pong dual ISP na gamit po ang PLDT at saka globe.